Hari ni saya ada Volvo XC60 XC60 Ok So kereta ni uh, Size dia dikirakan mid size SUV lah Dia satu size lebih kecil dari XC90 Dan uh, Market dia Ok Untuk Challenge Kereta macam Mercedes GLC BMW X3 Dan Audi Q5 yang belum sampai lagi Audi Q5 baru Sudah Sudah sangat lama uh, Dan Lexus NX Ok um, Buat masa sekarang Dia kita Lihat design interior dia Ok uh, Sebab saya malas nak ambil Telefon saya lah So agak Agak panas tadi Tadi dah record 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 Sudah panas sangat lah Anyway Saya rasa dari sini uh, Kalian semua Boleh Tengok Interior design dia lah So, saya rasa buat masa sekarang lepas kereta macam XC90, S90, V90 semua Kita semua pun sudah terima dan sudah familiar dengan interior design Volvo baru ini Yang saya rasa memang cantik tapi dia reserve Dia tak macam um, GLC, Mercedes, uh, design Mercedes baru yang sangat glamour kan Uh, Mercedes baru dia dia macam hotel Shangri-La. Manakala ni macam hotel yang Kita mana satu ah. Ni macam lebih reserve lah dia tak tak show off sangat kan. Tapi dalam dia dia ada semua material yang cantik, ada design yang sangat make sense dan a uh, Of course, spesifikasi dia, specification dia paling top kalau dibandingkan dengan mana-mana uh, tandingan dari jenama lain, okay? Dashboard dia, material dia semua soft touch, sangat solid, okay? Dia ada head-up display, Bowers and Wilkins sound system. Ya, yeah, ini bukan sound system yang biasa dia orang letak kat tepi tu macam satu Bose ke macam Burmester ke. Itu range dia yang rendah sikit tapi Bowers and Wilkins ni Memang top notch Apa yang you dapat dalam uh, S-Class punya Burmester Ini tandingan dia okay? Bowers and Wilkins Dan uh, semua material design dia ni pun Sangat bagus Sangat cantik Fit and finish dia Saya rasa tiada Tiada apa-apa Perbezaan dengan interior Audi Sebab fit and finish dia memang sangat bagus Okay, uh, fit and finish uh, BMW yang baru juga bagus juga uh, Mercedes juga baru tapi Mercedes ada sikit-sikit tempat dia punya material tak tak berapa mahal lah material dia dia sini dia jimat sikit sana dia jimat sikit lepas tu dia invest kepada yang uh, main point saja itu itu strategi Mercedes lah now uh, kita semua pun boleh tengok eh kenapa interior ni semua uh, Dark colour saja kan Gelap-gelap semua Semua gelap-gelap kan Ini Problem dengan orang Malaysia kan Kereta ni kalau you tengok You pergi google uh, Tengok gambar dia kan Dia ada interior yang sangat cantik kan Warna yang Berbeza-beza Tapi orang Malaysia Cakap saja kita pandai kan Kita cakap Oh itu warna cantik Cantik Masa sampai mau beli Pakai duit sendiri Iyo, Saya takut kotor lah nanti Kan? Lepas tu semua mau gelap-gelap punya interior saja. Tahan tahan cantik, tahan bersih. Semua cakap tahan. So no choice. Okay, Volvo bukan syarikat yang sangat besar, yang banyak duit, yang banyak orang beli macam Mercedes Benz. So dia tak mampu bawa beberapa jenis yang berbeza-beza. Lepas tu semua orang beli satu dan yang lain tak boleh jual kan Dia kena optimize, dia kena rationalize So, jadi Ini saja yang kita dapat Okay, interior ni Tapi uh, Saya memang tahu Ini CBU So, dia macam ni Tapi CKD version Yang local assembly You boleh pilih Mana uh, 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 Hiasan Finishing kayu dia yang 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 kamu suka lah Dia ada uh, Ash type wood ke Apa wood Saya tak pasti lah Banyak uh, perbezaan So saya rasa interior ni Memang interior yang Buat masa sekarang uh, Kalau cakap user friendliness Kan 
specification dia agak tinggi lah saya rasa dia bukan agak dia paling tinggi ok sebab safety system dia full set semua ada tak ada satu pun yang uh, dia tinggalkan dan buat masa sekarang XC60 ini kereta yang paling selamat di seluruh dunia ok you boleh beli Rolls Royce ke Bentley ke apa saya bukan cakap masa uh, accident tau saya cakap sistem yang dia ada sekarang Kereta ni yang paling canggih dalam uh, ciri-ciri keselamatan Sebab dia ada apa? Macam you reverse keluar dari parking Dia boleh sense ada kereta datang tak Dia akan uh, bagi warning Dia akan auto brake okay? Kalau you parking ke depan Dia boleh sense dinding ke semua Kalau you bodoh you mau you mau uh, hantam dinding tu No Dia akan prevent Okay Masa you bawa dalam highway, you boleh on dia punya pilot assist Dia tolong kamu ikut lane Dan uh, ikut jarak yang So, apa ciri yang saya paling suka tentang kereta ni? Okay Tadi, saya dalam comfort mode Betul Comfort mode Apa pun tak ada Saya tak buat apa apa setting pun Sport mode ke Apa sport plus ke Semua tu tak payah Sebab Kereta ni Dia bukan saja ada Motor Kan Electric motor yang Sangat canggih dan Kuat Tapi Dia punya engine Engine 2 liter ni Yes 2 liter saja. Tapi dia ada supercharger, turbocharger Dan saya suka uh, tuning dia Sebab uh, tak semacam BMW yang baru Atau Audi yang baru Atau Mercedes yang baru uh, Di mana engineer-engineer syarikat-syarikat German tu Sengaja uh, letak coding Untuk uh, memelahankan Memperlahankan respons dia Sebab Nak jimat minyak Kan Tapi engine ni Dalam comfort mode pun Kalau you tekan Dia macam kereta N8 Terus Engine dia Tidak lagging apa Tidak uh, <laughs> Macam mana cakap Dia tak macam Dia consider tau Dia macam dia Dia consider um, Eh ni sengaja ke tidak ke Dia tak ada Tak macam tu Kan Tekan POM Keluar kekuatannya So kereta ni kan Kalau you henti kat traffic light ke apa You tak payah macam kereta-kereta German kan You kena masuk sport plus You kena buat uh, dua pedal shifter Lepas tu left foot braking Right foot semua Semua ni tak payah Biarpun dalam comfort mode BOOM Kereta ni pecutan dia gila uh, 0, 1, 100, 0 sampai 100 kmh Di bawah 5 saat ini kekuatan kereta ni Okay XC60 2 liter Hybrid Boleh bawa macam ni Senyap aja Okay Dan satu lagi yang saya suka Saya boleh masuk Sini main screen dia lah Saya boleh masuk sini Saya tekan butang ni Saya sudah tekan tadi lah Charge Maksudnya Kalau saya tekan ni Saya boleh conserve dia punya electricity Maksudnya Saya pakai engine saja. Saya mau pakai Biar engine ni charge uh, Motor dia Untuk uh, Kegunaan Nanti Bila saya ter, uh, Ternampak satu Porsche makan ke Porsche Cayenne biasa ke Ok bukan Cayenne Bukan Cayenne turbo lah ha? Tapi kalau you Cayenne biasa Mari lah Kereta ni boleh main dengan you Sebab uh, Horsepower dia Kuasa kuda dia 407 Torque dia berapa? Torque dia gila 640 Newton meter Torque So Gila kereta ni So dari segi comfort uh, Sangat selesa lah kereta ni Sebab dia senyap aja Tak ada wind noise langsung Dan road roar dia Lebih sikit dari S90 juga S90 segmen yang lebih tinggi Tapi uh, Itu sedan lah kan Tapi S90 
saya rasa ini senyap sikit ok dan um, comfort dia pun bagus handling dia pun mantap power pun paling kuat dalam segmen dia tiada satu yang boleh dibandingkan kalau you ambil uh, Mercedes GLC yang paling kuat GLC 250 pun tak boleh dibandingkan dengan ini um, kalau X3 yang sekarang pun 2 liter saja 252 horsepower pun tak boleh dibandingkan dengan ini dan lepas tu apa, ada apa lagi Audi Q5 211 saja horsepower dia makan pun 252 saja um, apa lagi makan S 3 liter 3 liter turbo 300 saja horsepower dia Panamera biasa pun kalah dengan ni tau Panamera yang biasa hanya ada 330 horsepower tak boleh dibandingkan dengan kereta ni so <laughs> ini memang um, sleeper kan kat, kat luar you nampak oh Volvo ni nampaknya ok lah sangat gentleman lah BOM gila gila cepat gila kuat kereta ni so spesifikasi dia pun uh, paling tinggi safety system semua tidak boleh dibandingkan dengan ini sebab uh, buat masa sekarang kereta ni kereta yang paling selamat di dunia sebab uh, sistem yang dia ada sangat advance sistem yang sedia ada Rotex lagi lagi murah baru 2 liter 380 ringgit Rotex <laughs> lebih kurang Rotex dari Mazda CX-5 2.5 <laughs> Oh uh, satu lagi yang saya hendak bagi tahu cuba tengok Volvo baru semua sejak XC90 kan you tengok Volvo baru dia punya resale value sama saja dengan Mercedes BMW Sama Tahap dia yang sama So Resale value kan Bukan selalunya ikut jenama Jenama ada sikit uh, Macam mana cakap Jenama memang Memainkan peranan yang yang penting juga Tapi Model Model kereta lebih penting Kalau model kereta tu Model yang banyak orang suka uh, dia punya resale value akan lebih tinggi kalau dibandingkan kan kalau you tengok kereta macam uh, Mercedes B class oh resale value dia tak bagus tak sebagus Mercedes yang biasa sebab dia bukan model yang banyak orang suka kan so jangan judge kan jangan saja tengok jenama sebenarnya model kereta lebih penting dalam resale value ok hati-hati oh. oh yang paling dahsyat you takut kan kalau Volvo lain yang keluar ok biarpun hari ni saya bawa Volvo lah kalau hari biasa saya tak bawa Volvo kan saya bawa kereta biasa kan yang paling takut you tengok satu Volvo yang keluar Tiba-tiba lepas tu you hantam dia matilah kereta kamu kan Kereta lain hantam Volvo selalunya uh, tak, tak 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 berapa baloi lah kan Garang itu perempuan bawa BMW Ok lah itu sajalah Saya Bodoh lah itu orang belakang tu Ok lah, sekian saja lah Ok, kalau Dalam segmen ni, apa apa Conclusion saya Tiada bandingan Sebab X3 baru, baru belum sampai Q5 baru belum sampai uh, Q5 Saya rasa tak tak berapa cantik lah Tapi ok lah uh, GLC, kalau you tengok Harga, tengok specification Tengok semua ni, tidak boleh Dibandingkan dengan uh, XC60 ni Okay